ജൂലൈ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയെ നമുക്കിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം വാർത്ത എങ്ങനെയാണ് വൈ ഇസ് ഇസ്രയേൽ ആംഗ്രി വിത്ത് ഐസ് ക്രീം ബ്രാൻഡ് യു എസ് ബേസ്ഡ് ഐസ് ക്രീം ബ്രാൻഡ് ബെൻ ആൻഡ് ജെറി ബെൻ ആൻഡ് ജെറി ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ടു ദ ജൂഷ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇസ്രയേലി ഓക്യുപ്പൈഡ് പലസ്തീൻ ടെറിട്ടറീസ് യു എസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ബെൻ ആൻഡ് ജെറീസ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഐസ് ക്രീം ബ്രാൻഡ് എന്തുകൊണ്ടോ ഇസ്രയേൽ ഓക്യുപ്പൈഡ് പലസ്തീൻ ടെറിട്ടറിയിലെ പലസ്തീൻ പലസ്തീനിയൻ ടെറിട്ടറികളിലെ ഇസ്രയേലി ഓക്യുപ്പൈഡ് എന്നാണ് ദ ഹിന്ദു പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ജൂഷ് സെറ്റിൽമെൻറ്റുകൾ ജൂഷ് കുടുങ്ങിയ കുടിയേറ്റക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ള ഷോപ്പുകൾ അടക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വാർത്ത ബെൻ ആൻഡ് ജെറീസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും ബെൻ ആൻഡ് ജെറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കമ്പനിയാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ബെർലിങ്ടൺ വെർമോണ്ട് വെർമോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു എസിലെ ന്യൂയോർക്കിന് മേലെയുള്ള ഒരു വളരെ തണുപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വെർമോണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ഐസ് ക്രീം കമ്പനിയാണ് ബെൻ ആൻഡ് ജെറീസ് ഇവിടുത്തെ ബാസ്കിൻ റോബിൻസ് മാതിരിയോ മറ്റോ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ വാർത്ത കൂടുതൽ നോക്കാം ഐസ് ക്രീംസ് ഹാർഡ്ലി പ്ലേ എ റോൾ ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫ്ലിക്സ് ബട്ട് ദ യു എസ് ബേസ്ഡ് ഐസ് ക്രീം ബ്രാൻഡ് ബെൻ ആൻഡ് ജെറീസ് ഡിസിഷൻ ടു സ്റ്റോപ്പ് സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ടു ദ ജൂഷ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഇസ്രയേലി ഓക്യുപ്പൈഡ് പലസ്തീനിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ജെറുസലം ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഹാസ് ട്രിഗേഡ് ആൻഡ് അപ്രൂവ് ഇൻ ഇസ്രയേൽ അവരുടെ ഈസ്റ്റ് ജെറുസലേം അതായത് കിഴക്കൻ ജെറുസലേമിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും അവരുടെ ഐസ് ക്രീം പ്രോഡക്ട്സ് വിൽക്കുന്നത് നിർത്താനുള്ള അവരുടെ ഡിസിഷൻ ഇസ്രയേലിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് വിച്ച് ഹാസ് ടേക്കൻ ഇസ്രയേൽ ഹാസ് ടേക്കൻ ദ ബാറ്റിൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇസ് ബ്രാൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രാൻഡ് ടു ഇറ്റ്സ് പേരൻറ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്കും ആ കമ്പനിക്കെതിരെ അവർ സൂ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയെ മറ്റുമാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ അവരുടെ പേരൻറ്റ് കമ്പനി അതായത് ബെൻ ആൻഡ് ജെറീസിൻ്റെ പേരൻറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണി ലീവറാണ് അപ്പോൾ യൂണി ലീവർ എന്നുള്ള യു ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പേരൻ്റ് കമ്പനിയിലും അവരവരുടെ പ്രശ് ഈ ഇസ്രയേൽ അതിനെപ്പറ്റി പ്രതികരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നഫ്താലി ബെനറ്റ് ഹാസ് വോണ്ട് യൂണി ലിവർ ദ ലണ്ടൻ ബേസ് പേരൻറ്റ് കമ്പനി ഓഫ് ബെൻ ആൻഡ് ജെറീസ് ഓഫ് സിവിയർ കോൺസിക്വൻസസ് കഠിനമായ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അവരോട് പറയുന്നത് ഓവർ ഇറ്റ്സ് സബ്സിഡിയറീസ് ഡിസിഷൻ വാട്ട്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ മൂവ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബെൻ ആൻഡ് ജെറീസ് നോൺ ഫോർ ടേക്കിംഗ് അ പ്രോഗ്രസീവ് കോസസ് സച്ച് ആസ് ബ്ലാക്ക് ലൈഫ്സ് മാറ്റർ സെഡ് യു എസിൽ ഇപ്പം നടന്ന ഇപ്പം അടുത്ത് നടന്ന ആ ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം നടന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ബെൻ ആൻഡ് ജെറീസ് അവരുടെ പോളിസീസൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് അവർ മാറ്റാറുണ്ട് സെറ്റ് ദ സെയിൽസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ദ ഓക്യുപൈഡ് പലസ്തീനിയൻ ടെറിട്ടറീസ് വാട്ട് വാസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് അവർ വാല്യൂസ് ഇസ്രയേൽ സീസ് ദ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ജെറൂസലേം ഇൻ നയൻറ്റീൻ വാർ ആൻഡ് ഹാസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ജൂഷ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ടെറിട്ടറീസ് സെൻസ് ദ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് consequently there are about 140 israeli settlements in the west bank and east jerusalem where more than 600000 lakh jews live ipolate jewish kudiyetakar taamsikuna west bank nalla kidakan jerusalem nalla west bank nalla sthalangalil 140 olam israeli settlement undu nanu parayunna kudade avade 6 lakh tholam jews jeevikunnundu nanu parayunnu ben and jerry's founded in 1970s by two american hippies operates in israel through a licensee ben and jerry's israel india lake cheyna madriyana adayad pizza hut o alleng domino's pizza domino's pizza india ilude aanu india il work cheyadu avarude licensee aanu domino's pizza india adu pole thanne ben and jerry's international inde licensee aanu ben and jerry's israel appo avaru valiyana അവർ അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഡിസ്ട്രി വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു വിച്ച് മേക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ഇസ്രയേൽ ആൻഡ് ദ ഓക്യുപ്പൈ ടെറിട്ടറീസ് വി ഹാവ് ഇൻഫോംഡ് അവർ ലൈസൻസി ദാറ്റ് വി വിൽ നോട്ട് റിവ്യൂ റിന്യൂ ദ ലൈസൻസ് അഗ്രിമെൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് എക്സ്പയേഴ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് നെക
an activist group based in the UK that promotes boycotting Israeli goods has welcomed Ben and Jerry's decision. This is huge. Very important step by Ben and Jerry's and a message to all complicit companies. The tide of history is turning BDS. BDS is a Twitter handle item. That is the full form. Boycott, divestment and sanctions. Boycott is a very important company. Divest is a very important company. Pinna sanctions, economic sanctions, and Kuduko and Nalana e movement has been campaigning for years for economic measures to put pressure on Israel. Israel may put pressure on our economic sanctions, like economic measures, Venom and Varina, Group Gulani the King. To put pressure on Israel to change its policies regarding settlements and occupation of the Palestinian territories. BDS and Wikipedia page like a warning, Lama King and Kanangaria. BDS was founded on 9th January 2005. Rendair Tanche, almost Pinanchu Pinar founded it. It was founded on the first anniversary of the advisory opinion by the International Court of Justice in which the West Bank barrier was declared a violation of international law. One of the anniversary, that is the International Court of Justice or advisory opinion. It is not the advisory opinion. That advisory opinion is the advisory opinion. This West Bank is the advisory opinion. Israel is the advisory opinion. That is the violation of international law. It is illegal. It is the advisory opinion. International Court of Justice. That is the overview of the case. The International Court of Justice website is the website. Legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestinian territory. Overview of the case. By resolution ES 1014 adopted on 8th December 2003 at its 10th emergency special session, the General Assembly decided to request the court for an advisory opinion on the following question. In the UN General Assembly, International Court of Justice, they have a legal opinion on the International Court of Justice, and they have an advisory opinion. So, this is the advisory opinion. What is the opinion of this? What are the legal consequences arising from the construction of the wall being built by Israel, the occupying power, in the occupied Palestinian territory including in and around East Jerusalem as decided as described in the report of the Secretary General considering the rules and principles of international law including the 4th Geneva Convention 1949 and relevant Security Council and General Assembly resolutions. Geneva Convention Day 1949 Geneva Convention Day in the Security Council and the resolutions in the General Assembly resolution आधार वहाँ की तो पढ़ाई आने के लिए निंगल डा अभिप्राय में दाना इन्दा आना यूएन जनरल एसेंबली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नोड चोचरी के नाइ सीजे आई सीजे नोड चोचरी के अब चोचरी के नंदा ना सुनिंगले इप्पो पैलेस्टीनियन टेरिटरी लादे वेस्ट बैंक लम गाज़े लम डे आरिगु बच्चटा International Court and Court of Justice and the other three of them. The International Court of Justice, Hague Asthana Maitala, International Court of Justice, they have a press release. On the 2nd of July, they have an opinion, a legal opinion. They have said that they have an opinion on the jurisdiction. They have an opinion on the jurisdiction. The court responds to the question as follows. This is the response. A. The construction of the wall being built by Israel, the occupying power, in the occupied Palestinian territory including in and around East Jerusalem and its associated regime are contrary to international law. International law is against this model of this opinion. The two opinions are that Israel is under obligation to terminate its breaches of international law. It is under an obligation to cease forthwith the works of construction of the wall being built in the occupied Palestinian territory including in and around East Jerusalem to dismantle other dismantle them. It is under an obligation to cease forthwith the works of construction of the wall being built in the occupied Palestinian territory including in and around East Jerusalem to dismantle other dismantle them. 
dismantle forthwith the structure therein situated and to repeal or render ineffective forthwith with all legislative and regulatory acts relating to in accordance with para 151 of this opinion adayad endengalum legal aayittulla or backing vechittana israel ennalla state idu cheyyunnengil adu adu aa legal backing ellam repeal cheyanam tirichedukkanam ennana avaru international court of justice parayadu adu kodada see israel is under an obligation to make reparation for all the damage caused by the construction of the wall in the occupied palestinian territory including in and around east jerusalem adayathu ee wall undaakki kondulla damage in reparations compensation kodukanam ennanu icj parnadu pinna adu kodade all states are under, are under an obligation not to recognize the illegal situation resulting from the construction of the wall and not to render aid or assistance in maintaining the situation created by such construction where a state that is un general assembly illa where a state gal idinodu anugulumayi pradhigarikkirathu idinodu pradhigulumayi thana parayanam ennanu avaru parnadu pinne the united nations and especially the general assembly and the security council council should consider what further action is required to bring an end to the illegal situation resulting from the construction of the wall and the associated regime taking due account of the present advisory opinion ee advisory opinion eduthu eduthu un um un de general assembly um security council um adinedire karyamayittla endengala action edukkanam ennanu icj parnadu appo ee advisory opinion israel nu valare against aayittu poya oru advisory opinion aanu appo idinu idinde onnam varshigathile aanu ee bds nalla ഈ ക്യാമ്പയിൻ രൂപപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബി ഡി എസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും ബോയ് കോട്ട് ഡിഫ് വാട്ട് ഇസ് ബി ഡി എസ് ബോയ് കോട്ട് ഡിവെസ്മെൻറ്റ് സാങ്ഷൻസ് ബി ഡി എസ് ഇസ് എ പാലസ്തീനിയൻ ലെഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഫ്രീഡം ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രീഡത്തിലും ജസ്റ്റിസിലും ഇക്വാലിറ്റിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ പാലസ്തീനിയൻസ് നയിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണിത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്നുള്ളത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രധാന മോട്ട് ഇതായിരുന്നു സ്ലോഗൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാം ഇതിൽ ബേസ്ഡ് ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ജസ്റ്റിസ് ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റിയിൽ ബേസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ റഷ്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും എല്ലാം സോവിയറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും എല്ലാം ഇതിൽ ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബി ഡി എസ് എന്നുള്ള അവർ പറയുന്നത് ബി ഡി എസ് അപ്പോൾസ് ദ സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദാറ്റ് Palestinians are entitled to the same rights as the rest of the humanity. Baki illa avarum pole thanne avarum avarkum same rights undu thana parayam. Pinne aduthu avarude wordings um avarude words okke valare important aanu. Namukku adine adu adu adinde wordings ilana adinde kali kedukkunnu. Israel is occupying and colonizing Palestinian land. Palestinian land Israel occupy cheyiyana colonize cheyiyana ennana avaru parayunnu. Discriminating against Palestinian citizens of israel and denying palestinian refugees the right to return to their homes inspired by the south african anti apartheid movement the bds call urges action to pressure israel to comply with international law international law nodu comply cheyanam israel nodu ennalladana pressurize cheyanam avaru nokkunu bds is now a vibrant global movement nokku ben kududalayittu parayunnathu അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പലസ്തീനിയൻ ലാൻഡ് ഇസ്രായേൽ ഓക്യൂപ്പേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി നോക്കേണ്ടി വരും ബിബ്ലിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അല്ല കുറച്ച് അടുത്തുള്ള ഹിസ്റ്ററി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടൂവിലാണ് ഈ പലസ്തീനിയൻ ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റ് ഓഫ് പലസ്തീനിയൻ പലസ്തീൻ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ മാൻഡേറ്ററി പലസ്തീൻ എന്നുള്ള അതായത് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിൻ്റെ കീഴിൽ പലസ്തീൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഈ ഭൂപ്രദേശം നോക്കാനായിട്ട് അത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഒരു മാൻഡേറ്റ് ഒരു മാൻഡേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രകാരം ഒരു ഒരു ആ ലീഗൽ ഇത് പ്രകാരം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഈ ഭൂപ്രദേശം അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഏൽപ്പിക്കുക ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുക ഇത് ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ബ്ലൂ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇവിടെ ഗൾഫ് ഓഫ് അക്കബയിൽ അവസാനിക്കുന്ന നെഗേവ് മരുഭൂമിയൊക്കെ വരുന്ന പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ ഡെഡ് സീയിൽ എത്തുകയും ഡെഡ് സീയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ മേലോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടുന്ന് ഡാൻ ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് ബീർഷവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് ഡാൻ എന്ന് പറയുന്ന ബിബ്ലിക്കൽ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വന്ന് ലിബൻ ലെബനോട് അടുത്ത് കൂടി പോയി ആ സമയത്ത് ലെബനൻ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോയി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ മുഴുവൻ ഈ മുഴുവൻ പ്രവിശ്യയാണ് മാൻഡേറ്ററി പലസ്തീൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് അംഗീകരിച്ചത് 
അതുകൂടാതെ ഈ ഈ റെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന റെഡ് ലൈൻ ഈ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന റെഡ് ലൈൻ അപ്പോൾ റെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈക്ക് സൈക്കോട്ട് അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു സീക്രട്ട് അഗ്രിമെൻറ്റ് മാർക്ക് സൈക്സും ഫ്രാൻസ്വ പിക്കോട്ടും അതായത് ഫ്രാൻസ് ഫ്രഞ്ച് ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പിക്കോട്ടും പിക്കോയും ചേർന്നിട്ട് പിക്കോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൈക്സ് പിക്കോ അഗ്രിമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ അവരൊരു സീക്രട്ട് അഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് വാർ വണ്ണിന് ശേഷം നമ്മൾ ജയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അബറി അറേബ്യൻ പെൻസുല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പലസ്തീൻ ഇതൊക്കെ ഇതിനേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇറാഖ് മോഡേൺ ഇറാഖിന് എന്ത് ചെയ്യണം മോഡേൺ സിറിയ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം മോഡേൺ ലെബനൻ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു സീക്രട്ട് അഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ആർക്കും അറിയില്ലാത്ത ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു സൈക്സ് പീക്കോ അഗ്രിമെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബോൾഷവിക്സ് ഭരണം പിടിച്ചടക്കിയതിന് ശേഷം റഷ്യയിൽ ഭരണം പിടിച്ചടക്കിയതിന് ശേഷം അവർ വിളിച്ചതാക്കിയ ടൈംസ് ഓഫ് ടൈംസ് ലണ്ടൻ ടൈംസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ കൊടുത്ത അൺസീക്രട്ട് ആക്കിയ ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് സൈക്സ് സ്പീക്കോ അഗ്രിമെൻറ്റ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബോർഡറാണ് ഈ റെഡ് ബോർഡർ ഈ ഏരിയ മുഴുവനായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും ഇത് മാൻഡേറ്ററി പലസ്തീൻ വന്നപ്പോൾ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് വഴി ഇത് ഈ മുഴുവൻ ഏരിയ താഴത്തെ നെഗേവ് മരുഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജെറുസലേമിൻ്റെ എന്ന വരുന്ന ബീർഷവ് വരുന്ന ജെറുസലേം വരുന്ന പിന്നെ ഡാൻ വരുന്ന ഈ ഫുൾ ഏരിയ മുഴുവനായിട്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ മാൻഡേറ്ററി പലസ്തീനായി സിയോണിസ്റ്റുകൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ വന്ന സിയോണിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് സയോണിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അതായത് ജെറുസലേമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന എന്ന് അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സയോണിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഈ ഡെറ്റ് സീയുടെ വലത്ത് സൈഡിലുള്ള ട്രാൻസ് ജോർഡൻ ഏരിയ കൂടി നമുക്ക് വേണം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ലിമിറ്റ് കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടെ വരും ഈ ഡെറ്റ് സീയുടെ വലത്ത് വശത്തുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ജോർഡൻ്റെ ഭാഗമായ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി വേണമെന്നാണ് സയോണിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ആയപ്പോൾ ഒരു പീൽ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മാൻഡേറ്ററി പലസ്തീനിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു മാൻഡേറ്ററി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കീഴിലായിരുന്നു ഈ പലസ്തീൻ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ അപ്പീൽ കമ്മീഷൻ നിയമിച്ചപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള ജ്യൂസിൻ്റെ കുടിയേറ്റം വളരെ കൂടിയ സമയമായിരുന്നു ഈ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനൊക്കെ ഈ ഇതിന് ഹോളോകാസ്റ്റിന് മുമ്പുള്ള സമയം ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ യഹൂദികൾ പുറത്തു നിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അറബ്സ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വളരെ റയറ്റ്സ് നടന്നപ്പോൾ അതിന് പഠിക്കാനായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന ഈ പീൽ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതായിരിക്കണം അവരുടെ അതിരുകൾ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആൻ ഓൺ ഗോയിങ് ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റ് വാസ് പ്രപ്പോസ് ടു കീപ്പ് ദ സാങ്ക്റ്റിറ്റി ഓഫ് ജെറുസലേം ആൻഡ് ബെത്ലഹേം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എൻ എൻക്ലേവ് ഫ്രം ജെറുസലേം ടു ജഫ ഇൻക്ലൂഡിങ് ലിഡ ആൻഡ് റാമൽ റാംലേ ജെറുസലേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരും ജെറുസലേം ബെത്ലഹേം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ജെറുസലേമും ബത്ലഹവും ഉൾപ്പെടുന്ന പിന്നെ കടലുമായിട്ട് ഒരു ആക്സസ് കിട്ടുന്ന ഇവിടെയാണ് ജഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴയ തുറമുഖം ഇവിടെയാണ് ജഫ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ജഫ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജഫ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ തുറമുഖവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഷാർപ്പായിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു ഒരു കടലിലേക്ക് ഒരു ആക്സസും കിട്ടുന്ന ലാൻഡ് ലോക്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ഈ ചെറിയ ഏരിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നാണ് പീൽ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത് ബാക്കി മുഴുവനും ഇത് ഇസ്രായേൽ പലസ്തീനായിട്ട് ഈ ഗ്രീൻ സ്ഥലങ്ങൾ പലസ്തീനികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും അവിടെയുള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള അറബ്സിന് കൊടുക്കുകയും ഈ നീല കാണുന്ന സ്ഥലം ഇസ്രായേൽ ഈ ജു പുതിയതായിട്ട് വന്ന ജൂയിഷ് ആളുകൾക്ക് കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് പീൽ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ പറഞ്ഞത് ലിഡ ആൻഡ് റാമല്ലേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് അവിടെയൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ ലഹളകൾ നടക്കുകയും അവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള അറബ്സൊക്കെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലിഡ എന്നുള്ളത് 
ഇസ്രേലികൾക്ക് അതായത് യഹൂദികൾക്ക് ജൂ ജ്യൂസിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ജഫ എന്നുള്ള ഇത് ഒരു അറബ് എൻക്ലേവായിട്ട് ഇവിടെ കുറേ അറബ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജഫ എന്നുള്ള പഴയ തുറമുഖത്തിൽ കുറേ ഇത് അറബ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു എൻക്ലേവായിട്ട് ചെറിയൊരു ദ്വീപ് പോലെ ഒരു നിലനിർത്തണം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനുള്ള റോഡ്സൊക്കെ ആരുടെയും ടെറിട്ടറിയിൽ വരാൻ പാടില്ല അതായത് അത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് വേണം എന്നൊക്കെയാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ യു എൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പാർട്ടീഷൻ പ്ലാനിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പാർട്ടീഷൻ പ്ലാൻ ഫോർ പലസ്തീൻ ജനറൽ അസംബ്ലി റെസൊല്യൂഷൻ വൺ എയ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ പ്രയർ ടു ദി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അറബ് ഇസ്രായേലി വാർ അതിന് മുമ്പ് ഈ വാറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇതിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ പ്ലാൻ പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടീഷൻ പ്ലാൻ ഇത് ആ സമയത്തുള്ള ജ്യൂസ് അവരുടെ ഏജൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അവർ സയോണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അവരത് അഗ്രി ചെയ്ത പ്ലാൻ ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഈ പാർട്ടീഷൻ പ്ലാൻ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ആ സമയത്ത് ഉള്ള പലസ്തീൻ അല്ല ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ റെഡ് എന്നുള്ളത് കാണുന്ന പഴയ ബോർഡർ തന്നെ ഈ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റിൻ്റെ ബോർഡർ പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ബ്ലൂ ഏരിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ ജൂയിഷ് കുടിയേറ്റക്കാർ വന്ന് ജൂയിഷ് സെറ്റിൽമെൻറ്റിലുള്ള ആളുകൾ വന്ന് അവിടെ ഭൂമി വാങ്ങിക്കുകയും അവരുടേതാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഭൂമി വാങ്ങിച്ച് 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 അതൊരു ഭൂമി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ആ സമയത്ത് ജെ എൻ എഫ് എന്നുള്ളൊരു ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ജെ എൻ എഫ് എന്നുള്ള ജൂയിഷ് നാഷണൽ ഫണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലാണ് ജയോണിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത് രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവിടെയുള്ള ആൻറ്റി സെമിറ്റിസവും ഈ റഷ്യയിലും മറ്റുമുള്ള ആൻറ്റി സെമിറ്റിസവും മറ്റും വളരെ കൂടിയപ്പോൾ അവർ അവിടെ നിന്ന് അർജൻറ്റീനയിലേക്കും യു എസിലേക്കൊക്കെ പലായനം പലായനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അർജൻറ്റീനയിലേക്ക് എമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജ്യൂസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 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 ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് പിക്ക പലസ്തീൻ ജൂയിഷ് കോളനൈസേഷൻ അസോസിയേഷൻ പിക്ക എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അസോസിയേഷനാണ് അർജൻറ്റീനയിൽ പോയിട്ട് ഭൂമി വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഹെൽപ്പിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫണ്ട് മാതിരിയുള്ള ഇതായിരുന്നു അത് ഒരു അസോസിയേഷൻ ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ആ അസോസിയേഷൻ്റെ വന്നിട്ട് അവരും വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഭൂമി കാര്യമായിട്ട് പലസ്തീനിൽ നിന്ന് ഭൂമി വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെയുള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള അറബ്സിൽ നിന്ന് ഭൂമി വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൂടാതെ ജൂഷ് നാഷണൽ ഫണ്ട് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ ഈ സയോണിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു അവരുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലത്തിന് ശേഷം തന്നെ അവർ ഒരു ഫണ്ട് രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും അവർ അവരും വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭൂമി വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ അറബ് ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി ഉള്ള അറബ്സിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ കാണുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ ഈ ഇതിലെ ഈ മെയ് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനോ മറ്റോ ആയിരുന്നു ആ യു എൻ പാർട്ടീഷൻ പ്ലാൻ നിലവിൽ വരുന്നത് അത് നേരത്തെ കണ്ട ഈ യു എൻ പാർട്ടീഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഓഫ് മെയ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മെയ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻത്ത് മെയ്യിൽ തന്നെ യുദ്ധം തുടങ്ങി അപ്പോൾ യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെയുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജഫ എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള അറബ്സിന് അവിടെ ഉള്ള അറബ്സിന് അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അവിടുത്തെ ഭയങ്കര യുദ്ധമൊക്കെ കാരണം അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അവർ അവർ തിരിച്ച് അവർ പോവുകയും പിന്നെ അവിടെയുള്ള റാംല പിന്നെ ലിഡ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെറിട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെറിട്ടറി ഈ കൂർത്ത ഭാഗമുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെറിട്ടറി അത് അങ്ങനെയുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ പോവുകയും അവർ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള പലസ്തീനിയൻസിന് അവിടെ നിന്ന് റെഫ്യൂജികളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ യു എൻ പാർട്ടീഷൻ പ്ലാ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വന്ന് ന
പിന്നെ ഹൈഫ എന്ന് പറയുന്ന അക്ര എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖം ഒക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ജഫ എന്നുള്ളൊരു ഏഷ്യ ഏൻഷ്യൻറ്റ് തുറമുഖം പുരാതനമായ ഒരു തുറമുഖം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഏരിയ ജോർഡനാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ യെല്ലോയിൽ കാണുന്ന ഈ ഏരിയ മാത്രമായിട്ട് നെഗേവ് മരുഭൂമിയും ബീർ ഷബിയും ജെറുസലേം ജഫയും ടെല്ലവയും ഹൈഫയും അക്രയും പിന്നെ ഡാനും നസറേത്തും ഈ പറയുന്ന ഏരിയാസ് മുഴുവനും അത് സി എഫ് ഗലീലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലേക്കിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ഏരിയാസ് മുഴുവനും ഇസ്രായേൽ എടുക്കുകയാണ് ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പലസ്തീനിയൻസൊക്കെ അവർക്ക് റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഈ അക്രയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പലസ്തീനിയൻസ് ലെബനിലേക്ക് അവരുടെ റെഫ്യൂജി ആയിട്ട് പോയി പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗോലാൻ ഹൈറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ക്രോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഡമാസ്കസ് ഭാഗത്തേക്ക് കുറേ പേർ സിറിയയിലേക്ക് കുറേ പേര് പോയി പിന്നെ കുറച്ച് പേര് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് ജോർഡൻ കൺട്രോളിലായിരുന്നു വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ഇതൊക്കെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ആ സമയത്ത് ജോർഡനായിരുന്നു കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ റാംല ജഫ എന്നുള്ള ആളുകളൊക്കെ കുറച്ച് പേര് അമ്മാനിലേക്കോ ജോ ജോർഡനിലേക്ക് വന്നു കുറച്ച് പേര് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് തങ്ങി പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാസയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ബീർഷേവിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറബ്സ് പലസ്തീനിയ അറബ്സ് ഇവിടെ ഗാസയിലേക്ക് കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലെബനനിലേക്ക് പോയ റെഫ്യൂജീസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മോശമാണ് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും വലിയ റൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും വളരെ മോശമാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ അറബ് ഇസ്രായേലിന് വാറിന് ശേഷമുള്ള പിക്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ യു എൻ ആർ ഡബ്ല്യു എ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് റിലീഫ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് ഏജൻസി ഫോർ പലസ്തീനിയൻ റെഫ്യൂജീസ് ഇൻ ദ നിയർ ഈസ്റ്റ് അവർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിയർ ഈസ്റ്റ് അതായത് സിറിയയിലും ലെബനിലും ജോർഡനിലും ഇസ് ഈജിപ്റ്റിലുമുള്ള പലസ്തീനിയൻ റെഫ്യൂജീസിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു യു എൻ ഏജൻസിയാണ് യു എൻ ആർ ഡബ്ല്യു എ അവർ പറ അവർ പലസ്തീനിയൻ റെഫ്യൂജീസിനെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹു ആർ പലസ്തീനിയൻ റെഫ്യൂജീസ് Palestinian refugees are defined as persons whose normal place of residence avarude sadharana thamasasthanam was Palestine during the period of 1st June 1946 to 15th May 1948 avarude sadharana thamasasthanam 1946 mudala 48 vare Palestine ayirunna aalukala pettiyittaanu UNRWA parayunnu but and who lost both homes and means of livelihood as a result of the 1948 conflict 1948 le israel yuddham kondu israel palestine arab nations vaayittla yuddham kondu avare veedugalum avare jeevikkanulla sahajaryangalum ellam nashtapettavarkku ulla agency aanu avaraanu palestinian refugees avarkku vendittana unrwa work cheyyan unrwa services are available to all those living its in its area of operations who meet its definition അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഏഴ് ഏഴ് ലക്ഷത്തി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പലസ്തീനിയൻ റെഫ്യൂജീസ് ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ടുഡേ സം ഫൈവ് മില്യൺ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് പലസ്തീനിയൻസ് ഇപ്പോൾ ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ യു എൻ ആർ ഡബ്ല്യു എ സർവീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേ ഡു പലസ്തീനിയൻ റെഫ്യൂജീസ് ലീവ് നിയർലി വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി രജിസ്റ്റേഡ് പലസ്തീനിയൻ റെഫ്യൂജീസ് ഓഫ് മോർ ദൻ വൺ ലാക്ക് മോർ ദൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് പലസ്തീനിയൻ റിച്ച് റെഫ്യൂജീസ് ആണ് വൺ തേർഡ് ടോട്ടലിൻ്റെ വൺ തേർഡ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പലസ്തീനിയൻ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്സ് ഇൻ ജോർഡൻ ലെബനൻ സിറിയൻ അറബ് റിപ്പബ്ലിക് ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് ആൻഡ് ദ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഈസ്റ്റ് ജേഴ്സലിം ജോർഡനിലും ലെബനനിലും സിറിയയിലും ഗാസ സ്ട്രിപ്പിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഈസ്റ്റ് കിഴക്കൻ ജെറുസലേമിലെല്ലാം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പലസ്തീനിയൻ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്സ് യു എൻ ആർ ഡബ്ല്യു എ നടത്തുന്നുണ്ട് പലസ്തീൻ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് ഒരു ഒരു ലീസിന് കിട്ടുന്ന മാതിരിയാണ് അവർക്ക് അവിടെ യു എന്ന് അവർ അവിടുത്തെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഒന്നും നോക്കില്ല അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെയാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർ ലീസിനെടുത്ത സ്ഥലം മാതിരിയാണ് ഈ റെഫ്യൂജീസിനും അവിടെ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള വകയില്ല അവർക്ക് പക്ഷെ ദേ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി അവർക്കുണ്ട് അവർക്ക് അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബട്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലെ സിക്സ് ഡേ വാറിന് ശേഷം വീണ്ടും റെഫ്യൂജികൾ കൂടിക്കൂടെ വന്നു
ഒരു മാറ്റം വരുന്നു ഓസ്ലോ അക്കോർഡ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സീക്രട്ട് ഉടമ്പടി നടത്തി സീക്രട്ട് നെഗോസിയേഷൻ നടത്തുകയും ഈ പലസ്തീനിയൻസും ഇസ്രായേലിയൻസുമായിട്ട് സീക്രട്ട് നെഗോസിയേഷൻസ് നടക്കുകയും അതിൻ്റെ ആധാരമായിട്ട് ഓസ്ലോ അക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായ ഉടമ്പടി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലെ ഈ ഓസ്ലോ അക്കൗണ്ടിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് അതായത് അത് ഐലൻഡ് ഐലൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ലാൻഡ് ഐലൻഡ്സിൽ ഈ ലാൻഡ് പോക്കറ്റ്സിൽ അവർ പലസ്തീനിയൻ നാഷണൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിവിൽ ഭരണകൂടത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗ്രീൻ 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 ഏരിയാസിൽ മുഴുവൻ സിവിൽ ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ പലസ്തീനിയൻ നാഷണൽ അതോറിറ്റിയാണ് ഈ ഫത്താ പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ അധികാരത്തിലുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് അവർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാകുമ്പോൾ ഈ ഗാസ സ്ട്രിപ്പിൽ നിന്ന് വരെ ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് ഹമാസിൻ്റെ കീഴിൽ വരികയും ഈ പറയുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഫത്താ പാർട്ടിയുടെ കീഴിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും പലസ്തീനിയൻ നാഷണൽ അതോറിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഈ ചെറിയ ചെറിയ ലാൻഡ് പോക്കറ്റ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നാലും അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെ പലപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഈ ഈ കുറച്ച് കടുത്ത നിറത്തിൽ കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേൽ തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ഈ ബോർഡർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബോർഡറിലാണ് ഈ റെഡ് ബോർഡറാണ് അവിടെയാണ് ഇസ്രായേൽ മതിലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൂറ്റൻ മതിലുകൾ നൂറും ഇരുന്നൂറും അടി വരുന്ന ഹൈറ്റ് വരുന്ന മതിലുകൾ അവർ ഇവിടെയാണ് നിർമ്മിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നം കൊണ്ടാണെന്നാണ് അവർ ഇസ്രായേൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെഡ് എന്നുള്ളത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിന് മുഴുവനായിട്ട് അവർ ഈ വേർതിരിക്കുകയും ഈ ജെറുസലേം ഇതെവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ജെറുസലേം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെയൊക്കെ ഈ മതിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഏരിയാസ് മുഴുവനും മതിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിപാടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ലാൻഡ് പോക്കറ്റ്സ് ആ അപ്പോൾ ലാൻഡ് പോക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ഈ ലാൻഡ് പോക്കറ്റ്സ് ആണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ അപ്പോൾ റെഡിൽ കാണുന്ന ഈ കടുത്ത റെഡിൽ കാണുന്ന ലാൻഡ് പോക്കറ്റ്സിൽ സെക്യൂരിറ്റി നോക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് പോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് പോക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി നോക്കുന്നത് പലസ്തീനിയൻസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ബ്ലൂവിൽ കാണുന്ന അവിടെയൊക്കെ ഈ വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ബ്ലൂ ഡോട്ട് കാണുന്നില്ല അവിടെയൊക്കെ ഇസ്രായേലി സെറ്റിൽ സെറ്റിലേഴ്സാണ് ഇസ്രായേലി കുടിയേറ്റക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടെ അവിടെ അവർ തന്നെ ഈ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ കാണുന്നില്ല ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ അവർ തന്നെയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നത് പലസ്തീനിയൻസ് എല്ലാം റൺ ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മതിലുണ്ടല്ലോ ഈ മതിലാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞത് അതിനെതിരെ ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്തത് യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൻ്റെയൊക്കെ റെസൊല്യൂഷൻസ് എത്രയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിന് മേലെ അപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വന്ന ഒരു റെസൊല്യൂഷനാണ് അതിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീ അഫേമിംഗ് ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ of israel the occupying power to abide scrupulously by its legal ob- obligations and responsibilities under the fourth geneva convention adayad avadeyulla or occupying power aan israel nanu ee un security council a resolution la parannu condemning all measures aimed at altering the demographic composition character and status of the palestinian territory occupied since since 1967 including east jerusalem including inter alia the construction and expansion of settlements transfer of israeli settlers confiscation of land demolition of homes and displacement of palestinian civil- civilians in violation of international humanitarian law and relevant resolutions are സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ജനസംഖ്യാപരമായ ചേഞ്ചുകൾ വരുത്താൻ പാടില്ല കൂടുതൽ കുടിയേറ്റക്കാരെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാരെ റൺ ചെയ്യ റൺ ചെയ്യുകയും അവരെ കൂടുതലായിട്ട് അവിടെയുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ കോമ്പസിഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ മാറ്റാനും പാടില്ല പിന്നെ അവിടെയുള്ള പലസ്തീനികളെ നിങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാനും
ഇവർ സെറ്റ്ലേഴ്സ് വന്ന് ജൂഷ് കുടിയേറ്റക്കാർ വന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ റെഡായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കുന്ന കളർ ഇതിനെ സ്ഥലങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബ്ലൂ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് പ്രാവർത്തികമാകാതെ വരികയാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് യു എൻ പറയുന്നത് ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ലൈൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ലൈൻ എന്നുള്ളതും അത്ര ക്ലിയർ ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ആ വെസ്റ്റ് ബാങ്കും ഗാസയും പലസ്തീനീസിന് പോട്ടെ എന്നാണ് യു എൻ്റെ പക്ഷം റീകോളിംഗ് ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ അണ്ടർ ദ ക്വാട്ട് ക്വാട്ടറ്റ് റോഡ് മാപ്പ് എൻഡോസ് ബൈ ദി നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് അതൊന്നും നാച്ചുറൽ ഈവൻ അവിടെ മുൻസ് സെറ്റിലേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്തും അവരുടെ ഉള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റിനെ ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് യു എൻ പറയുന്നത് റീകോളിംഗ് ഓൾസോ ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ അണ്ടർ ദ ക്വാട്ടറ്റ് റോഡ് മാപ്പ് ഫോർ ദ പലസ്തീൻ അതോറിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എഫക്റ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻസ് എയിം ഡെറ്റ് കൺഫ്രണ്ടിങ് ഓൾ ദോസ് എൻഗേജ് ഇൻ ടെറർ ആൻഡ് ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് ടെററിസ്റ്റ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് അതായത് പലസ്തീനിയൻസ് ടെററിസം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് യു എൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ കണ്ടമിങ് ഓൾ ആക്ട്സ് ഓഫ് വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സിറ്റിസൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആക്ട്സ് ഓഫ് ടെറർ ആസ് വെൽ ആസ് ആക്ട്സ് ഓഫ് പ്രൊവൊക്കേഷൻ ഒന്നും പാടില്ല പിന്നെ റീട്രേഡിംഗ് ഇറ്റ്സ് വിഷൻ ഫോർ എ ഓഫ് എ റീജിയൻ വെയർ ടു ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇസ്രായേൽ ആൻഡ് പലസ്തീൻ ലിവ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഇൻ പീസ് വിദ് ഇൻ സെക്യൂർ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റെക്കഗ്നൈസ് ബോർഡേഴ്സ് ഇതാണ് യു എൻ്റെ പരിപാടി അതായത് രണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റുകൾ വേണം ഒന്ന് ഇസ്രായേലും ഒരു ഭാഗത്ത് പലസ്തീനും വേണം എന്നാണ് യു എൻ്റെ പക്ഷം സ്ട്രെസ്സിങ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റസ് ക്വോ ഇസ് നോട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒട്ടും സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് യു എൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ ന്യൂസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ യൂണി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബെനൻ ജെറീസിൻ്റെ അക്വയർ ചെയ്ത കമ്പനി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മില്യനിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ അക്വയർ ചെയ്ത കമ്പനി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോർഡാണ് ബെൻ ആൻഡ് ജെറീസിന് അതിൽ അതിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് തലയിടാൻ കഴിയില്ല ദി ഇസ്രായേലി പലസ്തീൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇറ്റ് എസ് വെരി കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ ബെൻ ആൻഡ് ജെറീസ് വാസ് അക്വയർഡ് ബൈ യൂണിയൻ ലിവർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ അക്വസിഷൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾവേസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോർഡ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സോഷ്യൽ മിഷൻ വി ഓൾസോ വെൽക്കം ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ബെൻ ആൻഡ് ജെറീസ് വിൽ സ്റ്റേ ഇൻ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിൽ തന്നെ ബെൻ ആൻഡ് ജെറീസ് തുടരും അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ ബോർഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഭാഗം ഞങ്ങൾ ഈ ഡിസിഷനിൽ ഭാഗമല്ല എന്നാണ് യൂണി ലിവർ പറയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ബെനൻ ജെറീസ് പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിയൻ ലിവർ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ബെനൻ ജെറീസ് പറയുന്നത് അനുരാധ മിത്തൽ ദ ബോർഡ് ഷെയർ ടോൾഡ് എൻ ബി സി ദാറ്റ് യൂണിയൻ ലിവർ ഇഷ്യൂഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിഷസ് ഓഫ് ദി ബെനൻ ജെറീസ് ബോർഡ് എന്തായാലും ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ബെനൻ ജെറീസിൻ്റെ ഡിഷ് ഡിസിഷനെ കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ഗുണം ഈ ബി ഡി എസിന് അതായത് പലസ്തീനിയൻസിന് എന്താണ് ഗുണം കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോയ്ക്കോട്ട് ബോയ്ക്കോട്ട് ഡിസിൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫ് ഡിവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സാങ്ഷൻ എന്നുള്ള ഈ പോയിൻറ്റ് അവർക്ക് വേൾഡ് സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ഗിലാഡ് എർഡൻ ഇസ്രായേൽസ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കൗണ്ടർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇസ്രായേൽ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽസ് അംബാസിഡർ ഇൻ വാഷിങ്ടൺ ഹാസ് റിട്ടേൺ ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദ തേർട്ടി ഫൈവ് ഗവർണേഴ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഹാവ് പാസ് ലോസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബി ഡി എസ് ഏർജിങ് ദം ടു സാങ്ഷൻ ദ ഐസ്ക്രീം കമ്പനി ഈ ഐസ്ക്രീം കമ്പനീനെ ഈ ഐസ്ക്രീം ബെനൻ ജെറീസിനെ സാങ്ഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ അംബാസിഡർ വാഷിങ്ടണിലെ അംബാസിഡർ അവിടെയുള്ള സ്റ്റേ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്സിനൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ എയർ ബി എൻ ബി ഹാസ് അനൗൺസ് ഇറ്റ് വുഡ് റിമൂവ് ലിസ്റ്റിംഗ്സ് ഓൺ ഇസ് വെബ്സൈറ്റ് ഇൻ ഇൻ ദ ജൂഷ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഇൻ പലസ്തീൻ ബട്ട് റിവേഴ്സ് ദ ഡിസിഷൻ എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ലേറ്റർ ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് കം അണ്ടർ ഇനോമസ് പ്രഷർ ഫ്രം ഇസ്രായേൽ ആൻഡ് എ ലൂസ് ലോ സൂട്ട്
എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിൽ ജർമ്മൻ സ്റ്റേറ്റും ജ്യൂസും തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടിപിടി നടക്കുകയാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നടക്കുകയാണ് എന്നുള്ള മട്ടിൽ എഴുതിയ ബുക്കായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആൻറ്റി സെമിറ്റിക് ആൻറ്റി ജൂഡായിസം എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ആൻറ്റി ജൂഷ് എന്ന് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതിയത് ആൻറ്റി സെമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഈസ് ഈജിപ്ഷ്യൻസിനും അറബ്സിനും എല്ലാം പഴയ പുരാതനമായ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സെമിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അവർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ടേം എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് വില് ഈ വില്ലേം മാർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ജൂഷ് ആൻറ്റി ജൂഷ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവിധ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ടുവേർഡ് ഓർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ജൂസ് ആസ് എ റിലീജിയസ് ഓർ റേഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് വെബ്സ്റ്റ വെബ്സ്റ്ററിൻ്റെ ഡിക്ഷണറിയിലെ ഇത് ഡെഫിനേഷൻ രണ്ടാമത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ടു ഓർ പ്രജുഡിസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മുൻവിധികൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ജൂഷ് പീപ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് ഒരു ഡിക്ഷണറി പറയുമ്പോൾ പിന്നെ വേറെ എന്ന് പ്രജുഡീസ് മുൻവിധികളുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു ഹോസ്റ്റലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൺട്രീസൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സെൻ്റർ ഉണ്ടായത് നോൺ റേസിസം ആൻഡ് ജിനോഫോബിയ ഇ യു എം സി ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇ യു ഏജൻസി ഫോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് യൂറോ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഏജൻസി ഫോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫ് ആർ ഐ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അവർ ലീഗലി ബൈൻഡിങ് അല്ലാത്ത ഒരു വർക്കിംഗ് ഡെഫിനേഷൻ ആൻറ്റി സെമിറ്റിസത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അഡോപ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റ് തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ യു കെയിലെ പോലീസൊക്കെ അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അത് വർക്കിംഗ് ഡെഫിനേഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ മുപ്പത്തൊന്ന് കൺട്രീസും അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറായപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അത് ഫോമിലി ആയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഡെഫിനേഷനാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡെഫിനേഷൻ ഉള്ളത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെഫിനേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം സിൻസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനാണ് ഇത് ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം ഇസ് എ സെർട്ടൻ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ജ്യൂസ് വിച്ച് മേ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ഹേറ്റ്രഡ് ടുവേർഡ്സ് ജ്യൂസ് ജ്യൂസിനെതിരെയുള്ള വെറുപ്പായിട്ട് അതിനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെപ്ഷനാണ് ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് റിട്ടോറിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ മാനിഫിക്കേഷൻ സംസാരിച്ചിട്ടും ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്ക് നേരിട്ട് അടി കിട്ടുന്ന മാതിരിയുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസും ഓഫ് ആൻഡ് ആർ ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ജൂഷ് ഓർ നോൺ ജൂഷ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഓർ ദർ പ്രോപ്പർട്ടി ടുവേർഡ് ജൂഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് റിലീജിയസ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എതിരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെതിരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സിനോഗോവ മാതിരിയുള്ള റിലീജിയസ് ഫെസിലിറ്റീസിനെതിരായിട്ടോ ഉള്ള ഒരു റിട്ടോറിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചിട്ടോ വെർബലായിട്ടുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ് ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ പിന്നെ അവർ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് മൈറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ടാർഗറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് എതിരായിട്ടുള്ള പറയുകയാണെങ്കിലും ഇത് ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം ആണെന്നാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ഹൗ വർ അതിനൊരു ക്ലാസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ വർ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ഇസ്രായേൽ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ലെവൽഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എനി അതർ കൺട്രി മറ്റുള്ള കൺട്രീനെ മാതിരി തന്നെ അവരെയും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കനോട്ട് ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ചാർജസ് ജ്യൂസ് വിത്ത് കോൺസ്പയറിംഗ് ടു ഹാം ഹ്യൂമാനിറ്റി മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ എതിരെയുള്ള ഒരു കോൺസ് കോൺസ്പിറസിയിലാണ് ജ്യൂസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫൻ യൂസ്ഡ് ടു ബ്ലെയിം ജ്യൂസ് ഫോർ വൈ തിങ്സ് ഗോ റോങ് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ജ്യൂസിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ സ്പീച്ച് റൈറ്റിംഗ് വിഷ്വൽ ഫോംസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ
ഇസ്രായേൽ ബ്രിട്ടനിലുള്ള ഇസ്രായേൽ ജൂസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ലോയൽറ്റി ഇസ്രായേലിനോടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പഴയ റഷ്യയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ആ പരിപാടി തന്നെ തുടരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഡിനായിങ് ദ ജൂഷ് പീപ്പിൾ ദർ റൈറ്റ് ടു സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒക്കെ ഉള്ള എന്താ ജൂഷ് ഇമാൻസിപ്പേഷൻ്റെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ അവസാനമൊക്കെ നടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം മുതൽ നട വരെ നടന്ന ജൂഷ് ഇമാൻസിപ്പേഷനിലൊക്കെ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ടു റെസിഡൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് റൈറ്റ് ടു ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് റൈറ്റ് ടു ഗോ ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ റൈറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടാണ് മെല്ലെ മെല്ലെയാണ് ആ ജൂസിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേ അങ്ങനത്തെ റൈറ്റ്സ് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അത് അതിനെ ഡിനൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിസം ആണെന്നാണ് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് അപ്ലൈങ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബൈ റിക്വയറിംഗ് ഇസ്രായേൽ എ ബിഹേവിയർ നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓർ ഡിമാൻഡഡ് ഓഫ് എനി അതർ ഡെമോക്രാറ്റിക് നേഷൻ അത് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുമ്പോൾ ആൻറ്റിസെമിറ്റിസം ആണെന്ന് പറയുന്നത് യൂസിങ് ദ സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ഇമേജസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലാസിക് ആൻറ്റിസെമിറ്റിസം അതായത് ബ്ലഡ് ലൈവിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിലാത്തോസ് കൈ കഴുകിയപ്പോൾ കൈ കഴുകുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ജനക്കൂട്ടൻ രോഷാകൂട്ടലായിട്ട് പറയുന്നു ക്രൈസ്റ്റിനെ കൊല്ലണം കൊല്ലണം അതിൻ്റെ ആ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ മേനയും ആ ബ്ലഡ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻ്റെ മേനയും കുട്ടികളുടെ മേനയും വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു അതായിരുന്നു ബ്ലഡ് കേസ് പിന്നെ അതിനുശേഷം കുട്ടികളുടെ ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ടാണ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജ്യൂസ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബ്ലഡ് ലൈവിലും പറയുന്നത് അതൊന്നും അതെല്ലാം ആൻറ്റിസെമിറ്റിക് ഇതാണെന്നാണ് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ് കമ്പാരിസൺസ് ഓഫ് കണ്ടംപററി ഇസ്രായേലി പോളിസി ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ നാസീസ് നാസീസിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ആൻറ്റിസെമിറ്റ്സ് ആണ് ഹോൾഡിംഗ് ജ്യൂസ് കലക്റ്റീവ്ലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇസ്രായേലിക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള തന്നെ കേരളത്തിലുള്ള ജ്യൂസിനെതിരെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ്രായേലിലെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് ആൻറ്റിസെമിറ്റിസം പിന്നെ അതൊക്കെ ക്രിമിനലാണ് പിന്നെ അത് ഈ അവരുടെ സ്കൂൾസും ബിൽഡിങ്സും സെമിട്രീസൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാതിരിക്കാനും ജ്യൂസിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതെല്ലാം ആൻറ്റിസെപ്റ്റിസം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഈ യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെമണൈസ്ഡ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീ ലെജിറ്റിമൈസ് അതായത് യു ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിമണൈസ് ചെയ്യുകയും അവർക്കെതിരെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറയുകയും അത് അവർക്കെതിരെ ഡീ ലെജിറ്റിമൈ അവർക്ക് നിലനിൽക്കാനുള്ള അവകാശമേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഈ ആൻറ്റിസെമിറ്റിസമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ യു യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അതിനെതിരെ അത് മാറ്റുകയുണ്ടായി എന്തായാലും ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ ഇതുവരെയുള്ളത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിസെമിറ്റിസത്തിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അംബാസിഡറും മറ്റും അവരുടെ റെസ്പോൺസിൽ ബെന്നും ചെറീസ് എന്നുള്ള ഐസ്ക്രീം അവർ അവിടെ ഇസ്രായേൽ ഓക്കുപൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പലസ്തീനിൽ വിൽക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള കൗണ്ടറായിട്ട് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഡി ഫാ ഇത് ഡി ഫാക്ടു അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിസെമിറ്റിക് പ്രാക്ടീസസ് ആണ് ഇത് ആൻറ്റിസെമിറ്റിസം ആണ് ആൻഡ് ദ ഡീ ലെജിറ്റമൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ജൂ ഷേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ജൂ സ്റ്റേറ്റിന് ഇസ്രായേലിന് നിലനിൽക്കാനുള്ള അവകാശം തന്നെ ഹനിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ അംബാസിഡർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ വേർഡിങ്സും എല്ലാം വളരെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വളരെ രസമുള്ള വേർഡിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കൾ തന്നെ ഇത്രയധികം നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കളും നിങ്ങൾ പറ്റുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളിത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തിയറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തിയറി മാക്സിമം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്